সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো অর্থাৎ এসএসসি প্রথম বর্ষে অথবা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ ষষ্ঠ অধ্যায়ের আবার খেয়াল করো ষষ্ঠ অধ্যায়ের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ অনুপাতের সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি আমি সাজেশন ফোর এই সাজেশন ফোরে আমরা একটা প্রশ্ন দিয়েছি একটা উদ্দিত পত্র দিয়ে আছে একটা কোম্পানির সালেক্ট লিমিটেড উদ্দিত পত্র একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার তেরো ঠিক আছে উদ্দিত পত্রের দায়ের সমূহ টাকা ওইদিকে ডান পাশে সম্পদ সমূহ টাকা তাহলে দায়ের দিকে খেয়াল করো আমাদের সাধারণ শেয়ার মূলধন আছে ছয় লাখ অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন আছে তিন লাখ সাধারণ সঞ্চিতি আছে তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার লাভ ক্ষতি আছে দুই লাখ পঁচিশ হাজার বারো পার্সেন্ট ঋণপত্র দুই লাখ পঁচিশ হাজার ব্যাংক জমা তারিখতে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাওনাদার আছে তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার আমার দায়গুলো শেষ বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টোটাল দায়ের যুগল ঠিক একইভাবে সম্পদের দিকে বমি দালান ছয় লাখ কলকব্জা চার লাখ পঞ্চাশ হাজার আসবাবপত্র এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মজুদ পণ্য তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার দেনাদার আছে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রাপ্য বিল এক লাখ বিশ নগদ তহবিল তিরিশ হাজার টাকা টোটাল মোট সম্পদের যোগল হলো বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে কিছু তথ্য আছে তথ্যগুলো একটু পড়াই দিই প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য তিন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা নিট ক্রয় ধারে ব্র্যাগেড বলছে পনেরো লক্ষ টাকা নিট বিক্রয় তাও ধারে তিরিশ লক্ষ টাকা মোট লাভ পাঁচ লক্ষ টাকা এবং কর বাদ নিট লাভ তিন লক্ষ টাকা করতে বলছে কি দেখো মোট সম্পত্তি আবর্তন ও কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত নির্ণয় করো মোট সম্পত্তি আবর্তন ও কার্যকরী মূলধন আবর্তন মোট সম্পত্তি আবর্তনের একটা সূত্র আছে সূত্রটা হলো নিট বিক্রয় তাহলে আমি এটা যেহেতু গ দিয়ে দিছি অর্থাৎ এই সাজেশনের ক খ ইতিমধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নিবা গ নাম্বার দিয়ে লিখতেছি আমরা জানি আমরা জানি মোট সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত সমান মোট সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত সমান সূত্রটা খেয়াল করো নিট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই মোট বাস্তব সম্পদ নিট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই মোট বাস্তব সম্পদ এই সূত্রটা খেয়াল থাকলে তোমরা অ্যান্সারটা এক মিনিটের মধ্যে বের করে ফেলতে পারবা তাহলে নিট বিক্রয় মানে প্রশ্নের ভিতরে যে নিট ধারে বিক্রয় লিখা আছে তিরিশ লাখ সেটা লিখলাম তিরিশ লাখ আর মোট বাস্তব সম্পদ কোনটা বাস্তব সম্পদ হলো আমাদের যে সম্পদের উদ্দিতপত্র যে সম্পদের পাশ আছে দেখো সেই সম্পদের টোটাল যোগফল যেটা বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সেটাই হলো মোট বাস্তব সম্পদ তাহলে আমি বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখে দিলাম এখন আমি যদি তিরিশ লক্ষ টাকাকে তিরিশ লাখ ভাগ বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার টাকা বের হবে আমার অ্যান্সার বের হবে এক দশমিক তিন 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 অনেকগুলো তিন তিন আছে তাহলে আমি এক দশমিক তিন তিন দুই সংখ্যা যদি রাখি এক দশমিক তিন তিন বার খেয়াল করো আবর্তন বললে আমরা অ্যান্সার লিখার সময় কী লিখবো বার লিখবো তাহলে আমাদের প্রথম অংশ মোট সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত গেল দ্বিতীয় অংশ কী বলছে দেখো তো ও কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত এটা একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবা এতদিন আমরা সব সূত্রে কার্যকরী মূলধন অনুপাত শিখতাম কার্যকরী মূলধন অনুপাত সমান কার্যকরী মূলধন ডিভাইডেড বাই চলতি দেয় আবার খেয়াল করো কার্যকরী মূলধন অনুপাতের সূত্র কি কার্যকরী মূলধনকে চলতি দেয় দ্বারা ভাগ করলে আমাদের অ্যান্সারটা পেয়ে যেতাম কিন্তু এখানে কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত একটা কথা বলছে এই আবর্তন অনুপাত সেজন্য তোমাদের এই সূত্রটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা সূত্রটা নতুনভাবে একটু খেয়াল করো আবার কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত সমান কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত সমান আবর্তন অনুপাত সমান নিট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই কার্যকরী মূলধন নিট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই কার্যকরী মূলধন কার্যকরী মূলধন অনুপাত বললে অর্থাৎ আবর্তনটা না বললে সূত্রটা হয়তো কি কার্যকরী মূলধন ডিভাইড বাই চলতি দেয় এখন যেহেতু কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত বলছে তখন নিট বিক্রয়কে কার্যকরী মূলধন দ্বারা ভাগ করতে হবে এখন আমার প্রশ্নে এই যে নিট বিক্রয় সেটা কিন্তু প্রশ্নের ভিতর আছে তিরিশ লাখ কত আছে তিরিশ লাখ বসাই দিলাম নিট বিক্রয়টা এই যে আমার নিট বিক্রয় ব্র্যাগেটের দ্বারে তিরিশ লাখ তো কার্যকরী মূলধনটা তো প্রশ্নের ভিতরে নাই তখন কার্যকরী মূলধনটাকে আমাকে ব্যয় করতে হবে কার্যকরী মূলধনের সূত্র হলো চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় দুলো মাইনাস করে দেওয়া তাহলে আমরা যদি দিলে কি আমরা আবার এখানে বা এখানে দিয়ে লিখি এখানে একটু জায়গা রাখতেছি মানটা বসাই যেন অ্যান্সারটা বের করতে পারি কার্যকরী মূলধন সমান কার্যকরী মূলধন সমান সূত্রটা কি বলছি মোট চলতি সম্পদ 
চলতি সম্পদ মাইনাস মোট চলতি দেয় তার মানে চলতি সম্পদ থেকে আমরা চলতি দেয়গুলো মাইনাস করব এখন তুমি প্রশ্নের ভিতর থেকে চলতি সম্পদ কি কি আছে সেগুলো যদি যোগ করে দাও তাহলে হয়ে যাবে আমার চলতি সম্পদ আছে খেয়াল করো মজুদ পণ্য দেনাদার প্রাপ্য বিল নগদ্য বিল এই চারটা চলতি সম্পদ আছে তাহলে আমরা চারটার চলতি সম্পদকে যোগ করি মজুদ পণ্য আছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার প্লাস দেনাদার আছে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার প্লাস প্রাপ্য বিল আছে এক লক্ষ বিশ হাজার প্লাস নগদ্য বিল আছে তিরিশ হাজার তাহলে আমাদের মোট চলতি সম্পদের পরিমাণ বের হয়ে গেলো দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমি দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সরাসরি বসাই দিলাম চলতি সম্পদ তো তোমরা সবাই চিনো সেই জন্য চলতি দায়ের মধ্যে আমাদের দুইটা চলতি দেয় আছে শুধু খেয়াল করো পাওনাদার আছে আর ব্যাংক জমাতিরিক্ত আছে এমনি চলতি দেয় আছে ফার্স্টটা পাওনাদার প্রদেয় বিল ব্যাংক জমাতিরিক্ত বকেয়া যায় কোনো খরচ অগ্রিম যায় কোনো আয় তো এখানে আছে মাত্র দুইটা সেই দোনোটা একটু যোগ করি কি কি ব্যাংক জমাতিরিক্ত এক লাখ পঞ্চাশ হাজার প্লাস পাওনাদার আছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টোটাল পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আমার চলতি দেয় তাহলে আমি চলতি দায়ের পাশে পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার বসাই দিলাম এখন তুমি দেখো এই যে চলতি সম্পদের যে মোট যোগফল ছিল দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সেখান থেকে আমি যদি পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইনাস করে দিই আর তাকে কত পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার তাহলে আমি কার্যকরী মূলধনটা পেয়ে গেলাম পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার অর্থাৎ এই কার্যকরী মূলধনের মানটা এখন আমি বসাই দেবো পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার এখন তুমি দেখো এই তিরিশ লক্ষকে তিরিশ লক্ষ টাকাকে আমি যদি এটা একটু ক্লিয়ার করে দিই তিরিশ লক্ষ টাকাকে ভাগ পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার অ্যান্সার বের হবে পাঁচ দশমিক সাত এক বার এখন কথা হতে পারে আমরা বার তো লিখি না কার্যকরী মূলধন অনুপাতে তো আমরা বার লিখি না কিন্তু যখন আবর্তন আজ আসে এবং সূত্রটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানেও বার লিখতে হবে তাহলে সূত্রটা হয়ে গেছে কি নিট বিক্রয় ডিভাইড বাই কার্যকরী মূলধন যে জিনিসটা তোমরা অনেকে ভুল করে কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত আর কার্যকরী মূলধন অনুপাতের সূত্র একেই মনে করে কার্যকরী মূলধন অনুপাতের সূত্র দিয়ে আমরা অঙ্কটা করে ভুল করে ফেলি সেখানে করে কি কার্যকরী মূলধন ডিভাইড বাই চলতি দেয় অর্থাৎ আমরা এই আবর্তন কথাটা খেয়াল করি না যখন কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত থাকবে তখন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে এই নিট বিক্রয়কে কার্যকরী মূলধন দ্বারা ভাগ করে অ্যান্সার বের করবে তাহলে আমরা দুইটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম মোট সম্পত্তির আবর্তন অনুপাত এক দশমিক তিন তিনবার এটাও আমার উত্তর ঠিক আছে আর একটা কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাতের সূত্র পাঁচ দশমিক সাত একবার এটাও আমার অ্যান্সার তো আমাদের এই ধরনের আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট অনুপাত নিয়ে আমি ক্লাস দিব এই অধ্যায় থেকে তারপরে এই অধ্যায়টার একটা সাজেশন রেডি করে তোমাদের কাছে শো করব তো আমরা যে কথাটা তোমার কাছে রিকোয়েস্ট থাকে তোমরা নতুন হয়ে থাকলে তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবা আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করলে অসংখ্য ধন্যবাদ আর বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে লিঙ্কটা দিবা ফেসবুকে ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত